起来坐下吧。谢谢皇后娘娘。皇后娘娘今儿穿的这身衣裳，花样虽少，却以清朗为主，看着很是大气。娘娘衣裳的折枝花针法，像是我大清刚入关时实行的绣法呢。可是下宫里最实心的，是在整件衣裳，满绣轻巧花样，会用金银丝线和米珠薄薄织起，或织金泥金，坠在江南最软的绸缎上，真的是又华丽又轻软。皇后娘娘，你身上这身衣服颇有古风，看着也很别致。那看来，大家还是觉得本宫这身衣裳不错了。是，是。本宫查看了内务府的账本，见后宫每年所费衣料之数甚巨。本宫的这身衣裳虽然是绣花，但疏落简朴，而你们所穿的衣服。且不论衣料，便是这刺绣一项，便所费太多。皇后娘娘说的是，可是，咱们也不是用不起这些呀、啊。后宫所事，民间往往追捧，所以才使得京城中江南所来的衣料翻倍而涨，就是绣工也愈加昂贵。如此下去，奢靡成风，还如何了得？贤妃，你说呢？宋仁宗喜食羊羹，不愿因自己的一息之欲开启无穷宰杀，而自人口腹之欢，更不愿民间之道宫中喜物养成奢靡之风。皇后娘娘此举有如宋仁宗一般。皇后娘娘说的固然是，可是皇上一直都说，圣祖和先帝励精图治，国富民强，便是国富民强，后宫也不能挥霍，否则祖宗们留下的基业还能经得起几代？本宫以身作则，效法祖宗旧制，从今日起，不再用江南所进贡来的昂贵衣料，不佩戴贵重首饰，平日里用的胭脂水粉和冬日里的炭火，也要减半分发。便是协芳殿伺候阿哥公主的奴才们，也要减半。是，是。皇后娘娘真是克勤克俭。本宫也是想着，咱们身居六宫，但却为天下女子的表率，咱们不能忘了祖宗们定天下的艰难。臣妾定当追随皇后娘娘。臣妾定当追随皇后娘娘。奴才给贵妃娘娘、宜贵人、嘉贵人、海常在，请安。起来吧。谢娘娘。秦公公，今儿个怎么劳动你过来了？皇后娘娘说啊，这不连着下了几天的雪，天气湿寒，特意吩咐太医院做了白花丹和海枯藤的香包给各宫佩戴，这能祛风湿、通经络。皇后娘娘真是体恤下情啊，可不是嘛。本宫素来体寒怕冷，多亏了皇后娘娘想着。莫心。奴才。本该还要去启祥宫和景阳宫，那就一并交给一个人和家个人了。有劳秦公公了。秦公公，快把海常在的香包给他，别像本宫苛待了他似的。<笑>那不能够，都有都有。<笑>来来来，拿来。那奴才就先告退了。有劳公公了。双喜，给秦公公封点银子送去。这，哎呦，那谢娘娘了。奴才告退。
，这香包可是娘娘的情谊，你们可别忘了时时带在身上。那是肯定要带的。得了，别杵在那儿了，回屋去吧。嫔妾告退。跟块木头一样，难怪皇上不喜欢了。瞧他那呆呆的样，这样啊才能显得出贵妃娘娘的灵慧聪颖。哪是凤凰身边没有乌鸦呢？<笑>你这小嘴巴巴的，是越来越会说话了。刺<笑>心，写的越来越好。主儿，内务府越发会欺负人了。皇后娘娘赏给各宫的白花丹和海枯藤，是做成了香包，叫何宫的人佩戴。奴婢收下了，没仔细瞧，结果方才打开一看，里面的白花丹粉末全是次货。我想再问他们要，他们说太医院送来的就是这些了，没有更好的。奴婢就不信，贵妃那儿他们也敢送这样的。这香包缝制的松松散散的，针脚也不成个模样。方才我过来，秦丽正眼巴巴的往咸福宫送香包呢。这针脚跟用料，我看倒是挺好的。真是小人，这点小东西都要分高低。能用就行了，搁着吧。说的也是，阿若，你把这香包留给我，我回去呢，把这针脚给紧一紧，免得姐姐用了变散了。对，海兰缝的好，就让海兰缝。我最会这些功夫了，一定漂漂亮亮的给姐姐送回来。嗯，倒是便宜了秦丽那个狗奴才。<笑>